Kumusta po Bishop is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Malhay na aldaw sa Indogabos, mga tugang, as in, kumusta po kamo? Sa kuya man po, kukumustahon, ang sa kuyang kaibahan, ang sa tuyang ginagalangan na Arsobispo. Kumusta po, Bishop Rory? Hi, Tess. Good morning. Welcome po, Giraray, sa programang Kumusta po, Bishop. Saro na namang edisyon, kan programang ini, ang sa indong maaantabayanan mo niyan. Panahon na naman kan iriskwilahan, katatapos lang po, kan sa tuyang mga kaurugmahan, sa pagselebra niya to, kan sa tuyang mga kapiestahan. Ako po si Tess Banyares Delphine, ini po ang programang Kumusta po, Bishop? Mga tugang, welcome po sa itong programa, Kamusta po, Bishop? Noong mga kami ni Tess, na makaibakabot, yes. hindi uh, giraray, hindi sa itong programa. At inaasam po namin na masisiyahan kayo sa isang oras ng ating pagpapalitan ng mga istorya. Huwag niyong kalilimutan, kinakabusta niyo ako, kinakabusta ko rin po kayo. Magkabustahan po tayo. Ito na naman Linggo na naman ng umaga Meron na naman ang bagong Mapapanood na programa Siguradong bago to dito Sa gabi ko lang Pagkat dito si Arsobispo mismo Ang sa atin So we are the 
Kumusta po, Bishop? was brought to you by the following. Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop. Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Naga Parochial School accepts boys and girls from preschool to grade 8. Entrance exam is now going on. For increase, call 473-3603. Classes start June 4. Be one of the best. Be a parochial like NPS where education is walking the extra mile. Kumusta po Bishop is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. <music> Diyos marahay na aldaw, garara isa ito mga tugang as in welcome po sa programang Kumusta po, Bishop. Punyan po ang pagkaaga sa tuya pong pag-uurunayan and 48th World Communications Day bilang Ascension Sunday din po, Bishop. Mga tugang, kiribahan ko po din of course ang sa tuya yung ginagalangan ng Arsubispo, Bishop Rolly. Kumusta po, garara? Siring man po, anyaon sa samuyang wala. Sister Lourdes Ranara po, kang Daughters of St. Paul. Ay naaga po. Asin, siling mong po anya ako sa sapuyang tuo. Reverend Father John Carlo Rosales, yeah. Franciscan Friars so of the Immaculate. Okay. Welcome, Mahay Father. Welcome, Welcome, Father. Welcome, Father. Welcome, Father. Welcome, Father. Hagad ang tabo mo na ning dikit na pataratara para sa sapuya gabos at sapuya po mga bisita. Father John? I'm Father Giancarlo Mayor Salis po of the Franciscan Friars with the Immaculate. Yes, welcome back. And I'm very happy to be here again in Naga yes. City po. Oh, <laughs> welcome to our program, Father. Welcome Salamat po. Okay, okay. Father, tiga malabon, right? Tiga malabon po ako. Ah, okay. Tama, ang programa natin, dito Bicol, Tagalog, English. <laughs> Opo. Lahat naman nanonood. International tayo, kundi sa abroad. Okay, welcome, welcome Father. Welcome back again, Father John Sanaga. Mm. Okay, sister. Lou. sister. Suki na natin si yes. Sister, is it right? Ah, yes, oh. pantawang beses ko na oh. yeah. okay. Welcome back again, Sister. Eh, not kang ano, kang episode para sa Bible Week celebration. Oh, yeah. Ah, okay, oh. yes, I remember that. Yes. Pantawang yes. yan para sa World Communications Sunday. Oh, but hindi na itong college sister, maray pa mga araw na invitayin ka namin digdi. Ah, pwede naman po. Marami ka may si-share. Di ba, Tess? And si Sister Lou is from Pili. Yes. Bicola ng Bicola na po si Sister. Yes, taga Pili. Tapos, since 2009, hindi na ako na-assign sa Naga. Hindi sa Samoyang community ng Daughters of St. Paul sa Naga City. Wonderful. So, welcome to both of you. Thank you, Father Chan, Sister Lou. Si Bishop, si Satuya pong ginagalangan na Arsubispo, Satuya pong kukumustahon mo niya na pagkaaga habang pinagsiselebrar ta po ang Ascension Sunday mo niyan pong June 1. Bishop, your throwback activities for the last several weeks of the month of May. Well, as usual, Tess, talagang itong nakarang week ay... Punong-puno ulit. Yes, hindi lang punong-puno in terms of appointments but punong-puro also in terms of yung mga experiences ko. Yes, yes. Uh, ang ating Archdiocese, mga tugang, talagang nagmakitang makaiba ang bisita ni Art the Bishop Jean Lafitte. Uh, mm -hmm. Siya po ay isang ubispo ng galing pa sa Vatican. Sa oh, Vatican. Yes. Mm -hmm. At napakahalaga ng kanyang posisyon siyang secretary ng Pontifical uh, Council for the Family. Ah, oh, family ministry. Yes, so, family yeah. ministry. Meron siyang PhD expert siya about sa family. Yung tinatawag natin, academy, professor, nagtuturo siya. And uh, this man, this bishop, siya po ay inimbitar ng Archdiocese of Manila ni Cardinal Tagle at uh, kay iba mga ibang mga kapatihan o bispo. At for four days, nagbigay siya ng mga conferences, very important talks about the family. No? At kanya rin, ano, i-minute test, no, Father John, brother, matugang ang mga politiko niya ito, Lalo na ngayon, alam natin ang usapin ng lansay yung mga population, arrays, madugo yan sa atin, di ba? E ang kinausap niya sila, and it's very good, sinabi niya na mahalaga na patuloy yung sa ating pag-respect for life, yung sanctity ng buhay na kanyang mesyo. But siyempre, sa Manila, trabaho siya, dito naman sa ating probinsya, R&R siya. So very privileged tayo, Bishop, na pinunta ka dito sa Bisa. Well, na actually, kilala ko na siya sa Roma, 
Ah, siya nga sumundo sa akin sa airport, nagdala sa akin sa Vatican, nung, mm. nung palyong. No? At ang kanya pong sekretaryo, mga tugang, ay isa nating pare, si Padre William Santiago. Kaya oh, gusto ko sila si William, very efficient Father tao. Father William Santiago. Yes, so, so siya ang sekretaryo. Kaya dignity siya sa residence kang asubispo for four days. Wow, ah? yes. Then they went to Legazpi. Mm. So magandang sharing namin, ano mga difficulty sa, siyempre sa Europe, at saka dito, hangang-hanga siya na yeah. sa Philippines, sa Asia, sa pangkalhatan. Uh, unified. Uh, Oo, oh, na ang ating pagtingin sa ating pamilya ay napakasagrado pa. Okay. Sana, wag sabi niya, sana wag mawala yan. Hindi ka tulad si Europa na giging kinilalamo na ng consumerism, okay. materialismo, ang mga diwa at kagandahan ng pamilya. At sabi niya, sana manatili yan dito sa ating bansa. So, yun, ano, napakaliit na lang ng porsyento yata, bishop ng mga familia doon na talagang unified. Oo nga eh. If they really wanted to change oh. wives oh. and husbands, it's not just, just like, like that. changing oh. clothes. Oh. At alam yes. pa, Pes, you know, eh, nag-conservate siya sa akin last Sunday, oh, five, yeah. ano, 6 p.m. sa ating katedral, English Mass. Gulat na gulat siya, punong-puno ng tao. Puno. Hmm. Maraming mga tao mo din. No? Saka maganda yung choir. So, yun ang, ano, ang isa sa blessings Bishop natin Masin. ng ng ating archdiocese, pinasilan tayo dito ng, ng uh, Bishop Jean Lafitte ng Vatican. No? Yes. Although, remember last year, meron mo tayo, oh no, a few months back, naging bisita natin from Switzerland. Oh, sir, Bishop. Oh, yes. Ayan, alam ko, someday, yung kaibigan ko sa yung Bishop ng Hiroshima, pupunta rin dito yun. From Japan. Kasi mas noong Japan. Yeah. <laughs> Kaya, Ang dami na go gusto rito magbisita, of course, Bishop. Bako, siyempre, pinapadala ko sila ng pili. Eh, gusto ko lang makipag-isip. Tapos isa pa, uh, magandang experience ko. By the way, meron tayong e-accounting, ha? E-accounting. Oo, oh, nagmasa ko doon, 11 o'clock. Para sa mga pare. Pare, Ayusis, mga sekretary, yung mga cashier. Kasi gusto natin i-professionalize. Correct. Mm-hmm. At ang message namin is, kasi sila nasa front, eh. Pag meron pumunta sa parokya, dapat yung mga sekretarya, yung mga ano, maganda ang pagtingin sa pagtanggap doon, di ba? Pero pati pagsagot ng telepono, that's customer service. Yeah, yeah, cause oh, yeah, pagsagot ng telepono, yeah. Front line leadership ang tawag doon. Emission, may sabi sa akin nung sa isang diocese ko noon, bisa may tumawag sa inyo. Ano sinabi mo? Sabi ko natutulog kayo. Ano ang tumawag? Alas 3. Eh gising na ako noon, baka na parati ako natutulog, sabi ko. Ano ba 'yan sa sabi ng tutulog ako parati? Tingnan mo muna ba gising na ako, di ba? Hindi nakakahiya naman, sabi. Si Bishop pala tulog na tulog. <laughs> you know, as frontliners, yung mga sekretary tapo sa satu mga parokya, dapat lang talaga tukdo ang sinaling oh, customer yeah. service. Oh. Telephone greetings and telephone etiquette na inaapod. Oh, okay. So that's really very important. And our priests or parish priests need to know all of the rules yes. or policies about this. Ano yan eh? Relationship yan eh. Yes. Sabi ko nga, maski hindi nila matanggap yung gusto nila, at least uuwi silang masaya na ang ganda ng pagtanggap sa kanila. Hindi lang para client, hindi lang para po, kundi kapatid sa pananampalataya. I-review ko, Bishop, yung aking handout or module or about telephone etiquette. I might yeah, as well yes, uh, reproduce okay. it and oh. give it to the Paris priest. Meron kang tumawag, may tinawagin yes, ako, Tis, yes. eh. Tumawag ako. Sabi sa akin, wrong number. Sabi ko, eh, ba't ba sinagod mo ako wrong number? <laughs> <laughs> so, and, e-accounting for priests is not just all about telephone etiquette and then frontline leadership or customer servicing, but accounting na din para Yes, alam mo ang, pur- per ang purpose natin diyan is PNL. <laughs> hindi po ang, ang purpose natin is gusto ko kasi standardize yes, ang mga forms and oh, ang stipend ng mga kapareha okay, natin. Okay. Mm-hmm. So in other words para merong equal para pareho at meron ilang mga s'yempre benefits kung senior ka na. But we can only do that yung talagang para pareho mga salary mga pagkapadiyan kapag dada sa centralized natin nakikita natin kung paano ang pumapasok lachan so mas baptise big ganyan and then based on that so yung mga parin lachay junior pa lang o bago makakaro sila yes, ng yes. ng decent you know na, na income salary na kailangan din nila para sa sarili pamilya libro ulo sa pamilya ganon yun ang ina ano. kaya ina sinisikap tama aside from making it professional yes. ayun kasi marami na mga dices professional na if you want baptismal record Nasa Andula, computer na yan. Oh, 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 so, ganun na. din dapat sa mga... Mag-speak and span na ang record. Oh, kaya yung mga baptism, confirmation, yung mga binibigay ng ating mga faithful, na i-re-record dyan, na i-centralize. And mm-hmm. then with that, more or less, we can budget ang ano ng mga kapalian natin, kung ano bang median. So, aside from the fact na gusto rin po natin mga, eh, mga tugang, 
ng ating mga parishes, professional ang kanilang system administration. Okay. Siyempre, hindi lahat dyan nahihirapan sa una, no? Kasi, minsan gusto, Ay, oh, oh. lahat hindi sanay sa, ano, eh, sa accountability, hindi sanay sa, sa recording, eh. hindi sanay sa ano, eh. Pero hindi rin maganda yun. Maganda yung pakita natin na kung sa iba nga, corporate world, sinasabi na sa mga kumpanya, very efficient sila, di ba? So, meron lang yung vision tayo. na parang simpleng, um, parang template. Yes. Oh. Sa kanila. Parang mag-fill in the blanks na lang well, sila. Well, oh, oh. pero before that, siyempre, dada sila sa sam- seminar. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Ang ginagawa na kayo. Oh. Parang pare yung terms and terminologies oh. na gagamitin. Opo. Oh, Baka ang full Good. implementation to, baka sa 2016 pa eh. Sino po, Bishop, oh. yung nagbigay oh, ng uh, lecture <laughs> about this? Well, of course, ang number one natin, si Father Rabash, ang treasurer oh. natin. Mm-hmm. No? Si Father, si Father yeah. Roy, sa chancellor natin. Correct. And then, uh, we invited yung brother ni Father Andrew about ah. sa, com- sa computer. Siya yeah. gumawa ng program eh. Mm. Uh, computer literacy program natin. Yes, oh. Okay. And then, meron din tayo mga invite na ati mga technical people sa okay. Arban Diocese who can give the input. So, yan. So, napakagandang experience. Alam mo, ang dami umati na paano? 300 ang ganda ng bisap kasi pagka usually meron na kayong meeting together or clergy meeting, isa na lang talagang template makikita yes, mo. Yes. So everybody else can relate. Pag yeah. nagtanong po kayo, agad-agad masasagot nila. Tsaka sa pag-test na siguro that occupied by week, mga tugang, ay yung pong ano, mga biblical directors kag sa itong uh, province, ecclesiastical province. Pag sinabi pong ecclesiastical province, dahil lang ito ang Kabsur o Caceres, pakasama na ang Dice sa Basbate, Sursugod. Uh, yes, the third be called. Mm-hmm. Ang tawag po sa kanila, Supraganskan Supraganskan. Supraganskan. Caceres. So, anim po yan. So, yun po mga biblical directors because isa yan as Archbishop, isa po sa gusto kong talagang palalimin pa at buhayin pa yung ating Bible ministry mm-hmm. sa ating region, Bicol region. Kaya so, ha, isang big activity pa ito ninyo, Bishop, yung Bible meeting. Yes, so, ba, mga talaw, ten lang. Ten mga uh, biblical directors. No? So, oh, so magpa-plano kung paano gagawin. Uh, Digdi sa itong uh, Arts Diocese, sinasabi ko na sa mga schools with Father Philip, yes. gagawa na ako ng sulat, na I want from prep o kinder hanggang grade 6, mag-focus na sa Bible sa mga bata. Mm. Yung mga Bible stories, Oh, yeah. memorize sila ng mga kanta, mm, ng mga libro oh, ng yeah. Biblia. Oh. Talagang information. Kaya pag din grade 6, maharap na sila. Para sa high school, more deeper. Yes, Ulo ang yes. prinsipyo po mga mga tugang sa Biblia. No? Yung knowing the Bible, ha? Mm. and then uh, praying the Bible, okay. and living the Bible. Ha? Di ba? Mm. So, dapat aram mo ang tataramong kang kagurangan. KPM. Dan ang mga jika sa tabang kang Biblia, Yeah. at ang pagsasabuhay, di ba, base sa tataramtang mm. kagurang na. So, yun lang. So, magiging ano natin yan, talagang systematize. Kasi noon, ang Bible is pahapyaw-hapyaw lang eh, di ba? Oh. Alam, hindi na nabubuksan sa bako. Oo, iba nga eh. Ginagawin dekorasyon yung Bible eh. Inalikabok na. Pero gusto natin yung mga bata pa lang. Mga bata That's what pa you lang. will inculcate this yeah. year. Meron sila mga poems, they can recite the Psalms, they know how to sing about the Bible. May sayo pa yan eh. Mga yes, sayo-sayo yes. about the Bible. Hmm. Diba si David nagsayaw? David, oo. Oh. Oh, diba? <laughs> yung ano, yung, yung ano, anak ni Herodias nagsayaw, kaya pinagkita na ulo si John naman. Nakawa <laughs> naman eh. <laughs> so, yun ang mga nag-occupy, nag-occupy sa akin. At saka, siyempre, eh, marami pa tayo mga activities, si Paris Work, Pesta, yeah. Pesta so, dito, Pesta dyan. Mm. And looking forward sa opening ng school year. Yan lang ako. Kaya po, mga tugang, ang inyo po, bispo po, ay talagang Masayang masaya din din sa ating Arts Diocese sa pagbibisita sa ito mga parokya. Maugma po ang sinakaka-inspirar. Ang pinaghira sa tuya akan sa tuyang arsobispo sa sa iyang mga kalalakawan, activities, and pastoral works din din po sa sa tuyang arkidiosisi. Diyan lang po kamo magbabalik pa ang programa. Kumusta po, Bisa? Kumusta po, Bishop, was brought to you by the following. Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. 
Naga Parochial School accepts boys and girls from preschool to grade 8. Entrance exam is now going on. For inquiries, call 473-3603. Classes start June 4. Be one of the best. Be a parochial like NPS, where education is walking the extra mile. sorts of gadgets, technological advancements right within our reach. The world of the internet contains the most exciting arena for communications like social networking and establishing links anywhere around the globe in an instant. But despite such advancements, the divisions run deep. The world suffers from exclusion, marginalization, and poverty that borders around the combination of economic, political, ideological, and even religious motives. For this year, marking the 48th World Communications Day, the Holy Father Pope Francis stresses on an authentic culture of encounter among the people in the vast world of social communications. Dubbed with a the theme, Communication at the Service of an Authentic Culture of Encounter, the Holy Father stresses on communication as an ultimately human rather than a technological achievement. Quoting from the document, A culture of encounter needs a listening ear and an understanding heart that listens to different cultures and traditions. According to the Holy Father, the parable of the Good Samaritan provides the key to the very heart of communications. Who is my neighbor? The document states, Communication is not aimed at promoting consumption or manipulating others. We are dealing with a form of violent aggression like that suffered by the man in the parable who was bitten by robbers and left abandoned on the road. The Levite and the priest do not regard him as a neighbor but as a stranger to be kept at a distance. Nowadays, there is a danger that certain media so condition our responses that we fail to see a real neighbor. It is not enough to be passers-by on the digital highways. Simply connected, connections need to grow into true encounters. The Holy Father explains, we need to love and be loved. The world of media is called to tenderness. The digital highway is teeming with people who are hurting, men and women looking for salvation or hope. Holy Father Pope Francis encourages all Catholics to practice neighborliness to all, even in the intricate world of social networks. Show that the Church is home to all. The social networks are one way to experience this call to discover the beauty of the faith, the beauty of encountering Christ. Neighborliness demands that we dialogue with men and women understand expectations, doubts, and hopes, and bring them the gospel, Jesus himself. Let our communication be a balm relieving pain and fine wine to gladden our hearts. The challenge of media is to share with others the beauty of God. Let us practice neighborliness in social networks and let the beauty of God emanate from this wonderful technology. Bye.
Kumusta po Bishop is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. <music> Sa tuya po mga tugang na nandalan ang 5-minute video presentation manunumod po sa 48th World Communications Day. Mensahe kan sa tuyang ginagalangan na sa Papa sa Roma. Communications at the service of an authentic culture of encounter. Yan po ang sa tuyang pag-uurulayan mga detalye ka iyan, mga challenges na pwede sa tuyang ihiras kan sa tuyang mga bisita mo niya na aldaw. Marhay na aldaw giraray sa sa inyong pala dyan, Sister Lou, and of course sa tuyang arsimispo. Mag-uurulayan ito po ang manunungod sa World Communications Day mo niyan. So pinagsiselebrar ini Father John sa buong Catholic Church community, sa buong kinakban, bako lang digdi sa Archdiocese of Caceres. Father John, your personal background about being with a radio station sa Rompadi, yeah. Franciscan Friars of the Immaculate, na ang sa indong ministry, baga Father John, is all about... It's media. Media, yeah. yes. Can you tell us more about your apostolate here in the yeah. Archdiocese? Yeah, so we began our apostolate here way back 1994 pa. Yes, 1994. Um, opo. Uh, when we started to uh, get ready the equipments mm -hmm. with the help ni Bishop Teodoro Buhain, was the president of yeah. ZNN Radio Veritas Global. Ginagamit po namin franchise nila, actually. Ah, okay. Opo, Radio Veritas Global. At that time, we were also helped by Father James B. Reuter. Yeah. Pinalungan oh, yeah, niya kami. Oh, oh. And finally, the uh, former Archbishop of Caceres, uh, Bishop Legaspi, who encouraged us to go here sa mm. Archdiocese of Caceres and to set up the radio station po. So, with the help of God's grace and our Blessed Mother, naging successful naman po Medyo tagalan lang po kami sa acquiring ng mga equipments, kanyang po. Pero maganda po yung mga signs yung binigay ni Mama Mary. Especially po noong September 8, 1994, mm -hmm. wala kaming pera. Mm -hmm. <laughs> we went there without any money mm -hmm. from Italy. And we are asked by our Minister General, kayo ma ang maghanap ng pera. <laughs> There's always so, problems. So, <laughs> nung nangyari po noong September, pumunta kami isang benefactor, unexpected po, in-invite kami. And he paid half of everything. Oh, because it's not easy to put up Opo. a radio station. Yeah. Mga Birthday tugang, gift. Ala, radio station pala nila, Father John. Yung po sa San Felipe, DW... Um, RV. RV, the mother's touch. Opo. Yung po dyan, pasiring po sa pakol, yung po dyan sa right side. Opo. So, si mga day po nag-aaram na, ikaw po kitang 98.3 FM. So, sa indong mm. mga pihitan, mm. sa indong mga radio. <laughs> Yan. Yes, go ahead, Father Yun John. Po. So, after that, um, blessing from above, We continued our uh, construction of the radio. Finally, po, 1996, January 20, we had our first broadcast. And it was blessed by uh, His Grace, Leonardo Legaspi. And uh, from then on, po, hanggang ngayon po, we continue broadcasting. It's a non-commercial radio pala po. It's non-commercial. We don't have any yeah. commercials. We depend po sa mga donation lang po. Yeah. And our begging also as yeah. Franciscans. Yeah. So far, so good naman po. And uh, may mga program pang our size of Casares sa Amin. Boses kang parokya, at saka yung Bible School on the Air by the Archdiocese. So you have your local programs din? Meron pa, in Bicol. And then may catechism sila, Sister Lou, meron din sila din sa amin. From what time to what time are you, Father? What time do you on nyo? Ang sign-on po namin, alas 5 ng umaga. umaga. Ang sign-off po is 10 o'clock in the evening. Ang sarap complete. So it's more on a can program, Father John? Or may nagla-live din po kayo? May live broadcast din? May live announcer kayo? Meron po. Usually, live kami sa mga talk shows. Yeah. Ay, oh, yun. Misa kapag hindi available yung mga ano, ma magta-talk show, binibigyan kami ng CD, si play po namin. Oh, <laughs> e record na nila. Oh. record na po. Napakin ko sila misan eh. Yes, I, I don't know that, that lady, diba? she was very nice. <laughs> uh, Malumana yung boses. Oh, saka, oh, uh, tungkol sa Quaresma eh. Sa Quaresma. Oh, okay. Pero very inviting siya ang kanyang salita. And then, interspersed na lagi niya ng music, you know. Oh, magaling siya, magaling. <laughs> eh, ang father, I promise ka, to, ano eh, 
tungo, pasyal to visit Sige po, you, ano, eh. you're Sala, welcome po. Pagsasalita rin ako doon. Maganda ah, po. Hindi ako magkakampanya, malayo pa may election. Eh. <laughs> Thank you, Father Talaga. Chan, for that brief information about Apa. the nature of oh. your apostolate or your ministry with the Archdiocese of Cáceres. Mga tuga nga sa tuya po nga, sarupang bisita nga ni, na sa tuya na mention ka sa bago. Fa, uh, Sister uh, Lourdes, Lourdes Lanao, or Sister Lu, Daughters of St. Paul. Siyempre po, baga mga tugang ang uh, Daughters of St. Paul, iba po dignin yung building sa may uh, gilid lang po kan sa tuyang cathedral. And nahihiling ta po, dyan kita nagbabakal kan sa tuyang mga libro na religious books, yes. theology books, as in mga pamplets na gagagayon mga po magbasahon. Yes yeah. po, di siya. So, uh, Sister Lou, ang sa indong, uh, give, give us in details of your uh, parang uh, ministry or apostolate di po sa, sa tuyang archidiocese. Ah, so syempre po, number one, may bookstore kami yes, din sa, bookstore. sa Along Ilias Angelis Street. Mm -hmm. Katail lang ang kapakan katedral, hampang kang universidad. Di Santa Isabel. Oh, okay. Paul Lines. Yeah. Kung saan nababakalin ang mga religious books yes. and religious articles, pati ang mga Bibles. Oh, oh. At saka comics for children. Religious yes. Bible comics. comics. Bible yes. comics. Yeah. Bible stories. And aside from the bookstore, May radio program din kami sa station ni na Father sa 98.3 FM. Ah, very good. So actually, early in the morning, nadadagog na nito dyan ang At Bagong Umaga. Can't program mo yan from Pasay, 5-minute reflection of the daily gospel. So pagbagod pa lang nito pagkaaga, gusto nito mag-reflect, 5 minutes lang po yan, buksan nito ang side ng radio. And then, another one, pag Sunday, In the morning, mayroon kami yung catechetical program, catechesis on air, katotohanan dat at buhay, hosted yan by Sister Estelle Angeles. Then in the afternoon, yun naman ito ang program kong Catholic Bible School on the air, kaya bahan ko dyan ang mga seminarians kang Holy Rosary, major seminary pag available sila. Sometimes, kaya bahan ko si Father Philip, ang head kang Commission on Biblical Apostolate kang Archdiocese. Anong oras naman ito, Sister? Yung... Uh, ang Catholic Bible School on the air is Sunday, 3.30 to 4.30 in the afternoon. Mm. Ah, very good, that. Yeah, Bishop, I'm... as a whole, oh. itong mga ibinigay sa ating info, little info muna about their ministry, is all about social communications, Apostle. Yes, alam yes. mo, ang, ang Santo Papa na naglabas siya ng sulat, no? uh, paalala tungkol sa 48... Uh, Uh, World Communications yes. Day. Ang kanyang in-emphasize, ang communication, dahil lang yan pagtataram. Correct. Pero ang pagtataram natin, as it develops, nagiging kultura yan. Pero ang pagtataram mo as kultura, pwede yung patungo sa masama, di ba? Sa maraot, o ang kultura mo ng komunikasyon, pagtataram, patungo sa marhay. No? Pero ang pagtataram ng kristyano, dapat magbunga ng relationship. Encounter. Kaya nga sabi yes, nga niya, yes. authentic encounter. Authentic yeah. encounter. Uh, kaya si Jesus, dahil man siya nag-megaphone uh, mula sa langit, they, he came down, mm. uh, then he talked with us, he preached. Yeah, pero meron siya, yes, meron siyang relation. So yung kanyang, hindi lang siya words, but meron ang kikipag-encounter siya. Yes. Mm. Kaya yung mga na, 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 nakakadungog siya, pag uwi nila, dahil lang sila natuto sa utak, manahiling nila siya mga puso na kami, oh, iba itong taong ito. No? Eh, yun ang gusto sabihin ng Santo Papa. Sana, yes. very practical. Halimbawa sa pamilya. Minsan sa pamilya, ang dami mga usapan, di ba? Pero walang, walang say-say, di ba? Oh, walang gatas ka ngayon. Oh, meron yes. ka pa sa load dyan. <laughs> oh, ano sa so, pasok mo? Pero wala nung usapang pamilyang na nahihiling o oh, na, na, na mamatay ng anak na, wow, ang papa ko nagsasimita sa akin. Mm -hmm. O oh, mama ko, no? Minsan, Ay, minsan nga, oh, minsan yeah, so, nga pinag-uusapan nila habang kumakain yung napapanood nilang mga soap opera. Yes, Instead oh. na pag-usapan kung ano yung nangyari sa school, may yes. problema ba yung oh, mga anak. Oh, yeah. yung, yung, yung what happened during the day. Sabi nung isang kalimbawa itong cellphone, ha? ito mga tuka may cellphone na lang yung office po. <laughs> Now we are living in, in a world Binigyan yung mga like anak ng cellphone. Yes. Binigyan yung mga anak ng cellphone ha? Mm -hmm. para sa malayo anak nila, makakausap nila. Correct. Pero pag dumating yung anak, Siyempre, hindi mo na kailangan ng cellphone, di ba? Eh, yung mga anak, maayon man sa bahay, sa kwarto, nagsisilpo, di ba, kausap? Ibis na kausap yung nanay at tatay, mga bata, ando yung anak, ang aki, nasa kwarto, kukulong, nakikipag-text. Kaya boyfriend, sa kaibigan niya. O tapos dumaan na yung bakasyon, maayon man silang real family encounter. So, sinasabi ng papa na, 
ang World Day Communication para sa mga Kristiyano Katoliko, dapat encourage natin yung mga usapang pagkakaibigan, usapang makakabuti sa atin. Hindi yung puro patayan. Binalil ka na. <laughs> <laughs> mga tugang sa totoo lang, magayunan po pag-urulayan mo niyan ang social communication sa uh, apostolate or ministry. Digdi po sa satuyang uh, kinakban, bako lang po digdi sa satuyang uh, community, sa satuyang runa. Kasi Bishop and uh, their guest, ang dami nating problema ngayon in terms of interaction. Yes, so... Me as a mom, parang wala na yung usapan na while you are eating together. Wala na kasi pag dumating ka sa bahay, Lahat silensyo yung mga anak mo. Mm. Everybody else has a gadget. They do have the cell phone. They do have the PSP. They are playing Xbox. Mm. They do have the tablet. Alam, alam Everything ni mama else. Oh, reality yan, Bishop. <laughs> Nagukutos ka na sa kanila, Bishop. Oh. Walang nakik- wala kang na- wala- hindi napapakinggan nila kasi they do have the earphone. Oh. <laughs> busy. Okay, so, busy na. Parang wala lang. Silensyo ang bahay. Oh. Hindi maingay. Kasi nga, everybody else has a gadget. So, paano pa tayo makakapag-interact, Father? Paano pa tayo makakapag-usap na maayos, na matino? Kasi wala nang naririnig sa bahay. Wala nang communication gap. Talaga. Yes, yes. So, dapat talaga po sa mga magurang, in moderation po, siguro may oras lang. Tapos so, siguro lang, Bishop, Pero open naman tayo, tayo sa mga lahat ng social networking oh. sites na pwede nating i-view uh, sa ating mga computers, especially with the onset of internet. Sabi nga ni, digital highway. Mm. I like the term digital highway. We are living in a digital highway where we have all the fiber optic cables, ang bilis ng komunikasyon, uh-huh. the FB, the Twitter, what a Twitter, what <laughs> else? Nako, internet, the email, lahat na, mm. ano, mm. Uh, Father John. Masyado ng high-tech na yun. <laughs> How do you, you go about, do you have a program on like enlightening naman yung Oy, mga magulang natin, natin, mga kabataan no? na, apart from like concentrating on all these gadgets or social networking sites, ano ang pwede natin i-advise Father John? Siguro, Carlos, kailangan ng magulang. control. Control or moderation? Na, moderation sa paggamit ng mga gadgets. Kasi we have to control the technology we must not yes. let technology control our lives. Oh, correct, tama yan, correct, Father. We have to control these gadgets. Kasi magagamit natin sa mabuting para naman yung mga gadgets na yan. It's not evil in itself, eh. Hindi yan intrinsically evil. Oh. They are the yes. invention that God allowed. So, oh. for the good yan. Oh. Ang problema, nagiging bad kasi sa paggamit natin. How we Na-abuso see it. Naabuso natin. Naabuso kasi. Natin. Uh-huh. Sister, kayo naman, di ba ang communication, Siyempre, number one, yung, yung face-to-face yung relationship. Okay. Uh-huh. Pero God communicates also with us to the media. Mm. Naalala ko, doon ang pinaka communication sa atin ay sa pamamagitan ng libro, Libyes. ng Bible. Uh-huh. Ng Bible. At saka ng mga ng grace of God to the lives of the saints. Alam mo, nalulungkot ako, sister. Hindi na ini-encourage kayo yung mga students natin magbasa ng lives of saints. Uh-huh. Oh, ah, yeah, Catholic yeah. school na lang yata kasi may mga bumibili pa rin sa amin ng live subscribe. Ah, mabuti naman. Pati yung mga oh. seminar yan. Pero yung mga walk-in, oh. mayroon ding mga ilan-ilan na nagkaka-interes. Minsan nga ini-encourage ko sila na instead na puro mga artista ang i-idolize nyo, oh, why not read oh, oh. the lives of saints? Mas At least magkaroon pa kayo ng idea kung paano sila nabuhay noong panahon, malay nyo kayong susunod na saint. Oh, tsaka magiging kaibigan nila. Alam mo, pag may kaibigan ka santo o santa, ang laking bagay ako, yung mga kaibigan ako, siyempre, nandiro ang Mada Biren, St. Joseph, oh. yung patron ako, Mary Magdalene. Mm. Yan, tina- yun ang mga tinatawag kong mga ano, talagang pag may kailangan ako, siyempre, John Vianney, siya, bilang padi. Ha? Ngayon, in Lebron, the book is in Francis. Of course, yung, ako'y Carmelite yeah. Father, ha? Yeah. Yung Magsiselos Father. <laughs> Santa, Santa Teresa, Abila, Abila. John Abila. Yes. Eh, mga tugang, importante na meron tayong mga friends na mga banal, na mga santos, santos. Okay, may hiya. Mayroon kayo stampita. Ako, may stampita ako ni John okay. dito. Mm. Ni John, the Saint, uh, the, the Saint na Papa, dalawa. Saint John Paul II. Saint John Paul II. Paul II. And, and the 23rd. Yeah. At may stamp ako sa kwarto ko ni Saint uh, John Paul II. Mm-hmm. Kinakausap ko. Oh. Kasi siya nagawa sa akin bishop eh. Ah, oh, talaga? Oo, oh, wow. kinakausap ko siya. <laughs> First time ko siya nakita, nilagyan niya ako ng cross dito. Oh. So, yun yung stamp, pag ginagano ko sa ulo ko, pinapasap pa niya. Pero mga tugang, pag matan din do, Pag pabibigyan niyo sa Blessed Trinity, sa Diyos, Ama, Aki, Espiritu Santo, dapat makipag-ano, kausapin niya rin ang magsang inyong mga santo. You will see the blessing. You'll be surprised. Mm. Sila mga protector natin eh. Oh. Of course, our God's angel. Yes, yes. yes. Okay. Yeah. <laughs> Ikaw, sister, sino mga kaibigan mo, Santa? Uh, 
Saint Teresa of the Churches oh, yeah. oh. sa, sa mga santa. Si Al Verione, si Mama Mary. Blessed. Sa amin naman, si Saint Paul, si Blessed Al Verione, ang aming mga Pauline Saints. Oh, Father, si Francisca. Saint Francis po, of course. Saint Maximilian Kolbe. Kolbe, oh. Oh, pa, oh, yeah, patron oh. ng mass, mass communications. Oh. And uh, Saint Joseph, provider. Yeah. No, kapag may kailangan, tawagan siya, magpaprovide talaga. <laughs> si si Tessa pa, Little Saint. In lieu of my name, it's Saint Teresa of Avila. And Saint ah, Teresa of Avila. Carmelite. Avila, Avila, kaya yeah. pala very bright si Tessa. Oh, oh. <laughs> yeah. oh. Doon kinuha yung pangalan ko. Oh, okay. Teresa of Avila. Teresa of Avila. Kaya kiraray, mga kaibigan, ano, huwag niyo kalilimutan niya, mahalaga po. Dahil ang kagurang na, padagos ang iyang komunikasyon sa to, sa inyong mga buhay kang mga santo o santa. Mm -hmm. No? Especially sa Biblia. Very briefly, Bishop, gusto kong tanungin po yung kanilang mga ongoing activities where we can probably like extend more yung ating uh, ministry or yung apostolate, not especially on communications, on how we are going to relate to people, especially educating our young people na kailangan pala talagang magbasa. Hindi lang talaga lahat ng gadgets ang hawak ngayon. Siguro, Pes, babalikan natin sila okay, yes. habang tayo kakaroon ng break sa ating programang. Kamusta po, Bishop? Kamusta Kumusta po, Bishop, was brought to you by the following. Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Naga Parochial School accepts boys and girls from preschool to grade 8. Entrance exam is now going on. For inquiries, call 473-3603. Classes start June 4. Be one of the best. Be a parochial like NPS where education is walking the extra mile. Kumusta po Bishop is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City. Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Mga sugang bago po kita nag-break kasubago sa kuya kong pinaghapot kung ano ang mga activities na pwede po nilang i-share sa satu. Sa satu yung mga kamagurangan, sa satu yung mga audience, lalo na po sa satu yung mga kahubenan, mga kaakian. Kan manunungod po kan sa indang apostolis, sa indang mga pinagtatrabahuhan. Si Father John Carlo bilang miyembro kan Franciscan Friars of the Immaculate as in man, Sister Lou na na uh, Ranara, kan Daughters of St. Paul. Sister Lou, uh, aside po katong ikot kaming mga radio programs yes. and bookstore, sa mga eskwelahan, as in sa mga, minsan sa mga parokya Correct. and even sa mga barangay na nag invite sa Muya, nagtatauman po kami ng media awareness and media literacy education. So sa ining paagi kan sa Muyang kongregasyon yes. para ma-educate ang mga tao, lalo ang mga youth na talagang target kang kaning mga bagong Technology, gadgets, yes, mass media oh. and the new media. Kasi, yao na yan dyan, it is provided by progress and communication. Correct. And sabi nga ni Subagon ni Father, they are gifts from God. <laughs> so, ang kaipuhan ta lang, i-educate sin da para gamitin ining mag mar sa marhay na paagi. Yeah. As in, da'y magamit sa para mapakaraot sin da. As in, magkaigwa ning more divisions dahil masyadong nagiging isolated sin da sa indang sa diring mga gadgets. So, Tama, okay. sister. That's Very good. well said. <laughs> Father yeah. Chan. Yes, sa amin naman po, sa aming uh, congregation, first of all, sa mass media, uh, we make them aware, mga tao, listeners sa amin, to be responsible in using itong technologies na to for their own good, for the salvation of their soul. So, we come up with programs like in Catechism namin live on the air, uh, every Saturday and Sunday po, sa gabi. And through the Catechism of the Catholic Church, we impart to them, through commentaries po, uh, how to uh, use communication for the advantage of their soul and for their neighbors din po. Tapos po, meron takong mga youth ministry din po. Uh, we have yung youth Franciscans with Immaculate uh, in the whole Philippines po, yung marami sila. So, we educate them in a way to value no, what is really for their advantage sa kanilang soul, sa kanilang community, and to be able to use itong mga gadgets na to in a responsible way po. Very good. Po namin. Okay. I think Bishop uh, Tirona would like to share something also. Yes, uh, pero po sa pagpunapay mga tugang ang komunikasyon bilang encounter. 
Ako mm-hmm. bilang obispo, ang akong katugdan ay to go around, to deepen that encounter. Siyempre, ang pinakatakulang encounter niya to ay sa kagurangnan. No? Mm-hmm. And every church, every parish ay body of Christ. Hawak si Kristo, hindi si Christ. Kaya sa simbahan, kitang gabos, we encounter. Hindi lang kita sa isa sa rosaro, kundi ang sa toong kagurangan ng Jesus Kristo. And the parish becomes a living sign or symbol of the presence of Jesus. Mm-hmm. Ay, alam mo, Tess, dito sa Caceres, mga tugang, bless kita. Okay. Marami tayong mga parokya digdi. Oh, oh. eh, more than 98 parishes. And it's about time na isipan namin na i-gather lahat ng mga parokya ito, ang iyong history, ang iyong uh, pictures, you know, mm-hmm. at collate them, lagi siya sa libro, gawing isang coffee table para sa isang glance, makikita ang yaman ha, ng Caceres, ang biyaya ng parokya na itinawas sa ito kang kaguran. That's why ito po ang, ang bunga, oh, mga tugang, ng sabihin natin, work of love and yes, faith Caceres ng ating chancery, ng ating chancery digdi sa Arts Business Presidents, oh. sa pangunguna ni Father Roy, Remo, sa itong chancellor, si Father Raba, at ating economist, at iyang mga team. So we have launched this book yes, already. Yes, we launched it already. Caceres of Bicol, uh, okay, the parish communities of the Archdiocese of Caceres. Okay? Eh, napangaganda po ito. Yes, at colored po ito. Colored, yes. Napangaganda po ito. Ayan po ang history ng ating Caceres. Magandang papel. At ang mga pictures po. Ayan po. Ayan mga ating kaparihan, ang installation. Ayan po, makikita natin. So, in a glance, makikita po natin ang ating mga parishes, mm. ah, ang ating mga parokya. Pati pangalan ng mga naging parish. Yes, pati Is pangalan po <laughs> ng mga naging parish priest mm. sa ating mga parishes. Yes, no? yes. Ah, nilaunch na po namin ito ng Good Shepherd. Ano? Nung Good Shepherd, ayan po, alibawa o St. San Pascual Bailon, ayan po. Oh. Sa Tinambak. Yeah, sa Tinambak yan. Oh. At lahat po ng parokya, digdi. Kaya napaka useful, hindi lang po useful, Napaka-memorable na itong libro dito. Sana, mm-hmm. eh, maganda mabakal kayo ni Gdi, lalo ni mga schools, mga institution na ito. You know, they siya. can get this either sa Bishop's Residence, yes. sa Chancery Office, o kaya sa St. Paul mm-hmm. uh, Bookshop. At a very good price sa mga institution, I think 1,000, kaya-kaya na niyo, no? <laughs> o sa mga schools, baka mas less. O kaya, pero mahalaga po ay, if you have this book, Para ka nang, para rin kayo ubispo. Makakapisita kayo sa itong mga parishes. At makikita nyo ang mga parokya. Then you can say, ah, hindi ako bininyagan sa parish na ito. Di ba? Di ba gusto natin, pati sa kama bininyagan? <laughs> sa kalokan po. Ano si Bahan? <laughs> San Roque. Oh, good. Alam niyo, pati ikaw, sister. Sa Pili. Sa Pili na si Bahan. San Rafael. Oh, very good. Ah, alam nila. O, oh, yan o. Oh. Kaya... Kaya po mga katugang, una-una ay congratulate at nagpapasalamat ako sa mga sa team na nag-ibo kining librong ito. Napakahalagang libro. At kayo po inanyayahan ko, sana meron kayong pagkakataon. If you want to give a gift, regalo po sa inyong kaparihan, sa inyong parokya, sa schools, ha? please, you can get this book. It's a very nice book po para sa inyong mga tahanan mm-hmm. sa inyong salas. Thank you, Bishop. Mga tugang sa pagbasa ng libro, Bako lang po na dakul kitang manunodan, kita man nakakapagkomunikar. Sa pag-interact, sa pakikipag-ulay, pag-associate, pakikipag-ulay na maayos, duwang bagay lang po ang hinahagat sa to. We must always have a listening ear and an understanding heart. Mm-hmm. Sa pagtapos po kang episode na mga tugang, ang sakuya pong sasabihin, sabi da adigdi, let our communications be a lip balm, pero po lip balm, which gladdens hearts and relieves pain. Diyan lang po kamo magbabalik pa po ang programa. Kumusta po? po Kumusta? Kumusta po Bishop was brought to you by the following. Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. 
Naga Parochial School accepts boys and girls from preschool to grade 8. Entrance exam is now going on. For increase, call 473-3603. Classes start June 4. Be one of the best. Be a parochial like NPS where education is walking the extra mile. Kumusta po Bishop is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Mga tugang tungkusan tapuan sa moyang ipinaghirasa sa Indo, lalong-lalo na po ngunya na panahon na kita nasa panahon na halos dai na po mag-urulay. Sana po dakol na inspirasyon ang sa indong naguno sa samuyang episode na ini. Salamat po kan sa indong padagos sa pagantabay, siring man po sa samuyang mga sponsors na padagos po na nagtatabang digdi sa samuyang programang ini. Ako po si Tess Banyares Delfin Asin, marhay na aga sa Indugabos. Diyos mabalos mga tugang sa pagkikisa sa aming programa sa araw na ito. Uh, inaasam po namin na nasihan kayo sa ating mga pagtataram, mga pag-usapan tungkol sa kahalagang po ng komunikasyon. Salamat po sa mga sponsors, tulad po na sinabi ng akin ng magiting at magandang partner si Tess. Salamat po sa inyo sa inyong tulong patago sa sa itong programa. Sana po, tabakan niyo pa kami para patuloy po ang ating kabustahan. Diyos Babalos, mahal ko po kayo. May alam at meron ding tawanan Halikat makipagkwentuhan ka we would like to thank the following Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop. Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Thank you too to our media partners, PBN TV5, Sky Cable, Radio Caritas, Iriga Cable, Goa Cable, Iraga Industech Incorporated, 